zusammen und willkommen zu einem weiteren Video. Heute packen wir gemeinsam die Nintendo Switch OLED aus. Viel Spaß! Zuerst öffnen wir die Verpackung und heben den Deckel an. Auf oberster Front begrüßen uns die beiden weißen Joy-Cons sowie die OLED Switch. Das ist der rechte Joy-Con in der schönen Farbe, wie ich finde, weiß. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Lasst die Farbe auf euch wirken. Hier sehen wir sie aus allen Perspektiven. Das war der rechte, jetzt kommt der linke dran. Wunderbar und so schön sauber werden sie nie wieder sein. Folie zur Seite, nochmal einen klaren Blick auf die beiden Joy-Cons und schon kommen wir zur Switch OLED. sie aus der Folie und auch die Switch OLED wird nie wieder so schön sauber sein. Wir sehen ganz kurz die Glasfront sowie den veränderten Aufsteller. Super! Das OLED Display sieht wirklich gut aus und auch die Glasfront gefällt mir sowie der ganz ganz breite Aufsteller. Die Rückseite fühlt sich sehr sehr wertig an. Das ist Aluminium glaube ich. Ihr seht jetzt schon die ersten Fingerabdrücke, wie gesagt, sie wird nie wieder so sauber sein wie vorher, aber das ist ja auch nicht schlimm. Jetzt sehen wir den Aufsteller in Aktion. Der ist um einiges stabiler, viel, viel besser. Wir machen weiter, wir entnehmen den Trenner. Da drin befindet sich eine Kurzanleitung. Ich denke, jeder weiß, wie die Switch funktioniert, da brauchen wir jetzt nicht wirklich durchblättern. Also zur Seite damit. Wir kommen zum HDMI-Kabel. Dieses Kabel benötigen wir für die Docking Station, wenn wir die Switch an unser Fernseher anschließen wollen. Zur Seite. Jetzt kommen wir zum Netzteil. Ja. Es ist schon recht groß. Und am anderen Ende haben wir USB Typ C. Jetzt kommen wir zum Handheld. Das heißt, wenn wir die beiden Joy-Cons rechts und links dran schieben, haben wir einen Controller. Das finde ich wirklich sehr, sehr klasse von Nintendo, dass sie das dabei packen. So sind wir ganz flexibel. Gut, was gibt es noch? Das sind die beiden Schlaufen. Falls man mal ein paar Spiele haben sollte, wo man sich richtig bewegen muss. Damit die Joy-Cons nicht umher fliegen. Ganz, ganz wichtig. Okay, wir kommen zum spannendsten überhaupt. Zu, zu der Docking Station. In der weißen Farbe sieht sie jetzt schon wirklich klasse aus. Ich sehe es einfach durch die Folie. Es hat sich einiges getan bei der Station. Oh ja. Mega. Wow. Stormtrooper Look. Super, super. Black and White. Sehen wir den Anschluss innen drin. An der Seite zwei USB-A Eingänge sowie eine LED. Die andere Seite ist blank. Die Unterseite ist schön gummiert, damit es nicht umherrutscht. Und die Rückseite, da können wir den Deckel abnehmen. Und da sehen wir jetzt schon einige Eingänge, wie zum Beispiel den LAN-Eingang für Ethernet. Wirklich gut, wirklich gelungen. Dann haben wir noch den Eingang für HDMI sowie natürlich den Power-Eingang. Okay, die Verpackung ist leer. Wir haben das Unboxing vollbracht. Jetzt kriegt ihr eine Übersicht über den gesamten Lieferumfang. 
der ist ziemlich üppig. Und das ist auch gut so. Okay, hier haben wir das schöne 7 Zoll OLED Display, das von einer Glasfront bedeckt ist. Hier ist der USB Typ C Eingang, das ist die Unterseite. Hier haben wir die Seite, den Rail, wo der Joycon reinkommt. Das ist die Oberseite mit dem einen Ausschaltknopf, mit den Lautstärketasten sowie dem Einschub für die Spielkartuschen und einen Lüfter. Das ist die gegenüberliegende Seite für den anderen Joy-Con. Jetzt kommen wir zur schönen Rückseite, die auch den wunderbaren Aufsteller beherbergt. Und diese Oberfläche fühlt sich so was von gut an. Wirklich. Es muss Aluminium sein. Da ist aber noch was versteckt unter dem Aufsteller. Seht mal her. Wir haben hier einen Einschub für eine MicroSD-Karte. Geil ist das denn? Dieses Design erinnert mich ganz, ganz stark an Microsoft Surface Pro Geräte. Schaut mal, das Scharnier ist stufenlos verstellbar. Sieht es nicht aus wie ein Mini Surface Pro? Gefällt mir richtig, richtig gut. Und es fühlt sich sehr, sehr wertig an. Die Joy-Cons sind wirklich fest verbunden mit dem Gehäuse. Das ist die Docking Station, so sieht sie aus, in Kombination mit der Switch OLED Stormtrooper. Wow, nennt es Stormtrooper, nennt es Panda Look, egal wie, es sieht einfach nur schön aus. Stufenlos verstellbar, eingeschaltet ist sie, tiefes Schwarz, wirklich nicht zu vergleichen mit der alten Switch. Wirkt sehr, sehr gut. Das war's von diesem Unboxing. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao.